వెల్కమ్ టు ఆల్ ఇన్ వన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ అమ్మ పాఠశాల అమ్మ పాఠశాలలో భాగంగా ఈరోజు వెరీ ఇన్ఫర్మేటివ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో అయితే మేము ముందుకు వచ్చేసాను అదేంటంటే డేట్ సిరప్ అంటే ఖర్జులంతా సిరప్ ఎలా తయారు చేయాలో ఈ వీడియో మీకు క్లియర్గా చెప్పేస్తాను సో వీడియో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా కూడా ఉండబోతుంది సో వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి వీడియో చూసే ముందు చిన్న రిక్వెస్ట్ ఇదే ఫస్ట్ టైం అమ్మ పాఠశాల విజిట్ చేశారో అయితే తప్పకుండా మా పాఠశాలని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న గండి సింబల్ కూడా మోగించడం ద్వారా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ ఫస్ట్ మీరు పొందవచ్చు దీనికి ఎలాంటి ఫీజు పే చేయకుండానే ఫ్రీగానే మీరు మన అమ్మ పాఠశాల జాయిన్ అయిపోవచ్చు మరి ఇంకెందుకు లేటు సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి సో మూ అని చూద వీడియో ఖర్జురం సిరప్ తయారు చేసుకునే ముందు అసలు ఖర్జురంలో పోషక పదార్థాలు ఏంటి ఇది తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ముందు మనం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం శరీరానికి తక్షణ శక్తిని ఇచ్చే పండుగలో ఖర్జురం ఫస్ట్ లైన్లో ఉంటుంది అండి ఇందులో చాలా రకాల పోషకులు ఉన్నాయి అందులో ఏంటంటే విటమిన్ ఏ బీళ్ళతో పాటు కాల్షియం ఐరన్ ఫాస్ఫరస్ ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటాయి ఖర్జూరాన్ని ప్రోటీన్ పవర్ హౌస్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు ఇది జనరల్గా అందరికీ తెలిసిన విషయమే సో జన్ రోజు ఖర్జూరం తీసుకోవడం వల్ల మనకి అనేకమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయండి ఖర్జూరం తీసుకోవటం వల్ల మనకి గుండె కొట్టుకునే రేటు అంటే రక్తపోటు అదుపులో ఉంచి గుండెకు సంబంధించిన వ్యాధులను దూరంగా ఉంచుతుందండి తక్షణ శక్తిని జనరల్గా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో చాలా నీరసం అయిపోతూ ఉంటాం కదా వాంతుల వల్ల సో ఖర్జురం తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఇమీడియట్గా శక్తి అనేది వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇందులో గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోజ్లు అధికంగా ఉంటాయి ఇవి తీసుకున్న వెంటనే అవి రక్తంలో కలిసిపోయి మనకి ఇమీడియట్గా ఎనర్జీని ఇస్తాయి కాబట్టి ఖర్జురాన్ని ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి అలాగే ఆరోగ్యకరమైన బరువు పెంచడంలో కూడా ఖర్జురం ఎంతో సహాయపడుతుంది అట్ ది సేమ్ టైం మూత్రపిండాల్లో రాళ్ళు కనుక్కుంటే వాటిని కరిగించేస్తుందండి మలబద్ధకాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది ఎందుకంటే ఖర్జూరంలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఖర్జూరం తీసుకోవడం వల్ల మలబద్ధక సమస్య కూడా చాలా వరకు దూరం అవుతుంది అలాగే ఎముకల దృఢత్వానికి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది ఖర్జురం ఇందులో కాల్షియం మెగ్నీషియం కాపర్ సమృద్ధిగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి మన ఎముకలు దృఢంగా కాకుండా రక్తహీన సమస్యను దూరం చేస్తుంది ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి మెయిన్గా చాలా మందికి ఆ బ్లడ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కదా సో మీ యొక్క బ్లడ్ లెవెల్స్ని మీ యొక్క బ్లడ్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది కాబట్టి ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ షుగర్ బదులు ఖర్జురం తీసుకోవడానికి చాలా మంచిది అట్ ది సేమ్ టైం చిన్న బేబీస్ అంటే ఎయిట్ మంత్స్ దాటిన బేబీస్కి మీరు షుగర్ బదులు ఖర్జురం సిరప్ ఇస్తే వాళ్ళకి ఇన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ హెల్త్ కూడా చాలా మెరుగుపడుతుంది వాళ్ళకి చక్కని ఆరోగ్యం ఉంటుంది జలుబు దగ్గు అలాంటివి చిన్నపిల్లలు ధరి చేరుకుండా ఉంటాయి కాబట్టి మీ చిన్న పిల్లలకి తప్పనిసరిగా షుగర్ బదులు ఈ ఖర్జురం సిరప్ని తయారు చేసుకుని వాడండి సో ఇన్ని గుణాలను ఖర్జురం సిరప్ ఎలా తయారు చేసుకునే చూసేద్దామా సో ఖర్జురం సిరప్ తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా ఖర్జురాలు తీసుకున్నాను ఇవి జనరల్గా ఏ డేట్స్ అయినా మీరు తీసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఖర్జురాన్ని ఏంటంటే లోపల ఉన్న గింజను తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా మనం కట్ చేసుకోవాలన్నమాట నేను ఒక బౌల్ ఆఫ్ ఖర్జురాలు తీసుకున్నాను ఇవి ఒక టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఉంటాయి టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఖర్జురం తీసుకున్నాను నేను వాటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేస్తున్నాను సో లోపల పిక్కని వేరు చేసేసి ఖర్జురాలని ముందుగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఖర్జురాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుందాం సో ఖర్జురాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసేసాక కట్ చేసిన పీసెస్ అన్ని నేను ఒక బౌల్లో వేసుకుంటున్నాను సో ఇక్కడితో ఖర్జురం కటింగ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఒక బౌల్లో వాటర్ మనం వేడి చేసుకోవాలన్నమాట ఒక చక్కని బౌల్ తీసుకున్నాను అందులో ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ వేసుకున్నాను సో వాటర్ క్వాంటిటీ అనేది ఎలా ఉండాలంటే ఖర్జూరాలు మునిగేటట్టుగా ఉండాలన్నమాట ఖర్జూరాలని మనం కాసేపు వాటర్లో నానబెడతాం కాబట్టి ఆ వాటర్ యొక్క క్వాంటిటీ ఒక గ్లాస్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది సో నేను ఒక గ్లాస్తో వాటర్ అనేది ఈ యొక్క బౌల్లో వేసేసాను సో వాటర్ వేసాక ఈ ఒక టెన్ మినిట్స్ ఈ వాటర్ అనేవి బాగా మరిగిపోవాలి చూసారా ఎలా మరిగిపోతున్నాయో అలా మరిగిపోయాక మనం గ్యాస్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి అందులో ఖర్జూరాలను వేసి ఒక టూ అవర్స్ వరకు ఖర్జురాలని బాగా నాన్నివ్వాలి ఆ వేడి నీటిలో అంతేగాని ఖర్జురాలని ఉడికించకూడదు ఎక్కువగా ఖర్జురాలను ఉడికించడం వల్ల అందులో ఉన్న విటమిన్స్ అనేవి మనం కోల్పోతాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఖర్జురాలని ఇలాగ వేడి నీటిలో మూత పెట్టేసి టూ అవర్స్ వరకు ఖర్జురాలని బాగా నాననివ్వాలి ఆ ఎక్కువ వేడి నీటిలో సో ఇలాగ నేను వాటర్ వేసేసి చగ్గ వాటన్ని పరిచేసి టూ అవర్స్ వరకు నానబెడుతున్నాను మూత వేసి సో ఇలా మూత పెట్టేసి టూ అవర్స్ వరకు ఉంచాను సో టూ అవర్స్ తర్వాత అవి ఇలా నానయి వాటిని బౌల్ని నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ నాన్న ఖర్జూరాలను ఏం చేయాలంటే మనం బాగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి
సో నేను ఆ మ్యాష్ చేసుకున్న మిశ్రమ అయితే సో మ్యాష్ చేసుకున్నాక మీ దగ్గర ఒక మంచి క్లాత్ ఉంటే ఆ క్లాత్లో మ్యాష్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని వేయాలన్నమాట సో ఆ వేసేసి ఆ యొక్క క్లాత్తో బాగా గట్టిగా వాటర్ని పిండాలంటే ఖర్జూర రసాన్ని పిండాలన్నమాట ఇలా ఖర్జూరంలో ఏమైనా మలినాలు కానీ లేదు అంటే ఇలా ఎందుకు చేసినామంటే ఖర్జూరంలో ఖర్జూరం రసం మనకు కావాలి కదా సో పైన ఉన్న పొట్టు అంతా పోయి రసం మాత్రమే మనకు కావాలి కాబట్టి సో రసం అనేది ఈ యొక్క గుడ్డతోని మనం గట్టిగా పిండితే రసం అనేది వచ్చేస్తుంది ఆల్రెడీ మెత్తగా ఉడికిపోయాయి కాబట్టి సో రసం అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సో చూసారా రసం ఎంత ఈజీగా వచ్చేస్తుందో ఆల్రెడీ చక్కగా నానిపోయినాయి కాబట్టి చేత్తో గట్టిగా మనం కనుక పిండితే రసం అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన రసం అంటే మనం ఖర్జురం సిరప్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన రసం అనేది ప్రిపేర్ అయిపోయింది సో స్టవ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళి ఇలా రెడీ అయిన రసాన్ని మనం ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ తీసుకొని నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ తీసుకుంటే మంచిది ఎందుకంటే అడుగు అంటుతుంది కాబట్టి సో అడుగు అంటకుండా ఉండాలి కాబట్టి ఒక ప్యాన్ తీసుకొని ఆ ప్యాన్లో ఇక్కడ రసాన్ని అనేది వేసేయాలన్నమాట వేసేసి జనరల్గా మనం బెల్లం పాకం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటామో అలాగే ఒక టెన్ 10 to 15 minutes continuous ga medium flame la ganaka meer kalupta unte సో ఇలా నెమ్మదిగా కలుపుతూ ఉంటే మనకి పాకం వస్తుంది చూసారు ఆ పాకం కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కలిపితే మనకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేస్తుంది బట్ ఓపికగా నెమ్మదిగా మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మన కర్జూరం సిరప్ రెడీ అయిపోతుందండి సో చూసారా ఎలా కుక్ అయిందో ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు మనకి బెల్లం సిరప్ ఎలా ఉంటుందో ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు అలాగే ఉంటుంది సిరప్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చాక మీరు ఆఫ్ చేసేసి చల్లగా అయి చల్లారి పెట్టేసాక మీకు ఏదైనా గాజు సీసాలో కొనుక్కుంటే గాజు సీసాలో పెట్టుకుంటే మనకి అర్జున సిరప్ వాడకుండా టూ మంత్స్ వరకు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంటుంది సో ఇంత నేను ఈ థంటెడ్ ఆయి మనకు కావాల్సిన కజ్జురం సిరప్ రెడీ అయిపోయింది ఇది చాలా హెల్తీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మనకి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే టూ మంత్స్ వరకు ఉంటుంది బయట అయితే ట్వంటీ డేస్ వరకు పాడవకుండా ఉంటుంది సో ఈ కజ్జురం సిరప్ని మీరు బేబీస్కి ఇచ్చే ఇచ్చే ముందు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బేబీస్కి యాపిల్ ప్యూరీ ఇస్తున్నారనుకోండి యాపిల్ ప్యూరీలు ఇది వేసారనుకోండి చక్కగా కావాల్సిన పోషకాలు అంటే ఒక్క మీల్లో మీరు చాలా పోషకాలని మీ బేబీకి ఇస్తున్నట్టు అవుతుంది లేదంటే మీరు ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అనుకోండి మీరు పాలలో కలుపుకొని తాగచ్చు లేదు అంటే మీరు పాయసం చేసుకుంటే షుగర్ ఎక్కడైతే మీకు అవసరం అనిపిస్తుందో అన్ని ప్లేసెస్లో ఈ ఖర్జురం సిరప్ని రీప్లేస్ చేయటం వల్ల మీకు ఎంతో ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది ప్రస్తుతం నా బేబీకి ఎయిత్ మంత్ నుంచి నేను ఈ సిరప్ వాడుతున్నాను నాకు చాలా హ్యూజ్ చేంజ్ అనేది కనిపించింది సో ఖచ్చితంగా ఖర్జురం సిరప్ని మీ బేబీకి లేదంటే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అయితే మీరు కూడా ఖచ్చితంగా వాడండి అద్భుతమైన ఫలితాలు మీరు పొందుతారన్నమాట మీ బేబీస్కి ప్యూరీస్లో కానీ ఎక్కడైతే మీకు షుగర్ అవసరం అనిపిస్తుందో ఆ ప్లేసెస్లో చక్కగా ఎనిమిది నెలలు దాటిన పిల్లలకి మీరు హ్యాపీగా ఇవ్వచ్చు ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కూడా హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు ఎవరైనా షుగర్ ప్లేస్లో తీసుకోవడం వల్ల చక్కగా మీ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందండి సో ఇదండి ఈరోజు వీడియో మీకు నచ్చిందా నెక్స్ట్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇది వరకు అంపాటన్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని చక్కని వీడియోస్ కోసం స్టే చింటు అమ్మ పాఠశాల థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మరి నెక్స్ట్ వీడియో కలుసుకుంటాను అంతవరకు సెలో నమస్కారం బా బాయ్ హెల్దీ మదర్ Happy baby stay tuned bye bye bye